Jina langu ni Mr. Avelin Mangalili Malamsha. Ni mkuu wa chuo cha PCTL Training Institute. Chuo ambacho kipo hapa katikati ya mji kwenye makutano ya barabara ya Morogoro na India. Chuo chetu kilianzishwa mnamo mwaka 2004 kikiwa na kozi fupi fupi zaidi zaidi kwenye mambo ya IT. Lakini tunavyozungumza sasa hivi chuo chetu kimepanuka na tunafundisha kozi mbalimbali mbali za mambo ya IT na pia mambo ya biashara na mambo ya uhasibu chuo kinatoa kozi za muda mfupi na pia kozi za muda mrefu paka miaka mitatu uh, chuo chetu uh, kinatambuliwa rasmi kimataifa na pia kinatambuliwa kwa ndani ya nchi kimataifa nikiwa na maana kwamba chuo chetu kinatambuliwa na NCC Education kutoka Uingereza tunatambuliwa pia na ABE kutoka Uingereza tunatambuliwa na tali kutoka India uh, sio hivyo tu tunatambuliwa pia na ICDL International huko ni kwa upande wa kimataifa lakini hata kwa upande wa ndani ya nchi tunatambulika pia na taasisi mbalimbali zikiwemo VETA um, chuo chetu kwa sasa hivi kina habari nzuri sana ambayo tungependa kuileta uh, kwa jamii kwa ujumla wake na naweza nikasema ndio habari ya mji kwa sasa hivi chuo chetu kimaanzisha kozi ambayo inaitwa ICDL ICDL ni kifupi cha maneno uh, International Computer Driving License hili neno linaweza likawa ni neno geni kwa baadhi ya watu Uh, lakini ningeomba nitoe mfano mmoja au miwili kuweza kuielezea hii ICDL ni nini na umuhimu wake kwa jamii. Ukitaka kuifahamu ICDL, uh, ebu jaribu kufikiria kwa mfano leo una kijana anataka kwenda kusoma nje ya nchi. Hawezi kwenda kusoma nje ya nchi bila kudhibitisha kwamba ana Kiingereza ambacho kinakubalika kimataifa. Ili huyo kijana aweze kwenda sasa lazima adhibitishe uwezo wake wa kuzungumza Kiingereza. Anapewa testi ya kitu ambacho kinaitwa TOEFL. TOEFL inapima uelewa wa mtu wa Kiingereza. Lakini je, tunapokuja upande wa kompyuta, tunatumia vipimo gani kudhibitisha uwezo wa mtu wa kompyuta kimataifa? Hapo ndio inakuja swala la ICDL. Ni kozi ambayo inapima uelewa wa mtu kwenye masuala ya kompyuta ama digital skills. Uh, alionao ili aweze kwenda kusoma zaidi ama aweze kufanya kazi zenye ufanisi. Uh, ni sawa na mtu ambaye anadhibitisha kwamba ni dereva mzuri lazima aonyeshe license yake. Hivyo hivyo kuonyesha kwamba unajua kutumia kompyuta lazima uwe na cheti ambacho kinakubalika nacho ni cheti cha ICDM. Kiangalia hapa Tanzania kwa mfano na imani kuna changamoto nyingi sana kuna vieti vingi sana vya kompyuta lakini nani anadhibiti ubora wa hivi vieti hivi anaitunga mitihani ni nani mitihani inasahihishwa na nani hapo ndio utajua kwamba kuna baadhi ya matatizo yanaweza kujitokeza mtu akawa na cheti cha kompyuta lakini kimsingi uelewa wake ukawa ni mdogo hapa tulipo sahihi inabidi kiu kuwe na cheti ambacho kinatambulika kimataifa na ndio hapo nimezungumza kwamba ICDL inaingia na kutupatia cheti ambacho kinatambulika popote duniani. Nikijaribu kuliunganisha ili swala la cheti cha kompyuta na Tanzania ya viwanda na biashara utagundua kwamba hivi vitu vina ukaribu na vina uhusiano mkubwa sana. Hatuwezi kuwa na Tanzania ya viwanda na biashara wakati ambapo hatuna kufanya kazi wenye sifa kwa kufanya kazi kwenye eh, hiyo viwanda vyetu. Nikiwa na maana kwamba kazi alimaliza chuo lazima awe na uwezo mkubwa wa kutumia kompyuta kwenye kurahisisha kazi zake. Huyu ni kozi ambayo nina imani ni kozi sahihi ambayo uh, inabidi wa Tanzania wanavyo uh, wote waisome. Labda kaushauri kidogo kwa jamii nayo nizunguka. 
ni kujua kwamba Tanzania ya viwanda ni kitu ambacho ni sahihi ni kitu ambacho kimekuja kwa muda wake lakini ni sio swala la mheshimiwa rais sio swala la waziri sio swala la wakuu wa mikoa ni swala la kila mtu kila mtu ana nafasi yake katika hili serikali sana sana itajitahidi kuanzisha hiyo viwanda lakini viwanda lazima viwe na watu wenye sifa ambazo ni ni stahili hao watu watatoka wapi watatoka kama wamesoma kozi ambazo ni stahili kumbe basi uh, na kila mtu ana wajibu wake kama nilivyosema vyo vinatakiwa vianzishe uh, kozi ambazo zinaendana na sera ya viwanda na biashara huo ni wajibu wa, wa chuo sio vyo viendelee kusomesha kozi zile zile ambazo zilikuwepo kabla ya Tanzania na viwanda na biashara kama tuna Tanzania ya viwanda na biashara basi tuwe na kozi ambazo zinalenga pia uh, Tanzania ya viwanda na biashara vijana ambao wanakwenda vyo pia waende vioni wachague kozi ambazo zinaendana na hii dhana sio kwenda kusoma kitu ambacho kimsingi mwisho wa siku unamaliza uh, degree yako diploma yako lakini inakuwa ni vigumu kwa mtu kupata uh, ajira popote pale hapa Tanzania kwa mwanafunzi ni vizuri achague kozi ambazo ni stahiki viwe vi, viwe na kozi ambazo ni mistahiki wazazi wawasaidie vijana kwenye kuchagua hizi kozi na na kadhalika. Kwa upande wetu sisi kwa mfano kama chuo tumejitahidi sana kuhakikisha kwamba tuna kozi ambazo zinaendana na Tanzania ya viwanda na biashara. Ndio hapo nimezungumza kwamba habari ya mjini ICDL, kozi ambayo inampa mtu zile zile ile utaalamu uta ambao anaohitaji anapokwenda kwenye kwenye eh, soko la ajira. Tunazungumza kwa mfano graphic design course. Ni course ambayo mtu anaanza kaibeza, kaiona ni course ndogo tu. Lakini ndani ya muda mfupi umemchukua kijana amekuja hapa amesoma miezi miwili tu, ana uhakika wa kupata ajira, akashindana hata na mtu ambaye amemaliza uh, chuo kikuu. Watu wengi, vijana wengi wanamaliza vyo sasa hivi wamesoma finance, wengine wamesoma uhasibu. Lakini mwisho wa siku mtu amesoma uhasibu, amesoma finance hadi hata accounting package kama tali tumejitahidi kuwa na hiyo kozi kuhakikisha kwamba uh, tunawapa kitu cha ziada vijana ambao wamemaliza kozi kuna kozi nyingine ambayo inaitwa uh, professional development ni kozi ma, ma, uh, maalum kabisa pia uh, kwa ajili ya kuwasaidia vijana ambao wamemaliza vyo waweze kupata ajira kirahisi mtumie muda huu kwa karibisha wa Tanzania wote waje hapa chuoni waweze kufahamu waweze kufahamu kozi tulizonazo na vijana waweze kupata ajira mwisho kabisa imani yangu ni kwamba uh, kusema kwamba hakuna kazi Tanzania mimi sikubaliani na hilo hapo kazi zipo swala ni kutokuwepo na watu wenye sifa ambazo ni stahiki karibuni chuo kwetu